。梦游是指人在睡眠状态下不受控制的四处活动。他们大多数人会在房子里走来走去、爬窗户或者开门。有些严重的梦游者还会开车上路。嗨，克布拉，神灵哥今天带来：梦游的人为何如此危险？梦游在神经学上是一种睡眠障碍。根据医学调查显示，人们通常在睡眠时，大脑皮质的细胞处于抑制状态，而大脑则处于深度睡眠。如果这时候有一组或几组支配身体运动的神经细胞仍处于兴奋状态，就会造成身体支配大脑活动的现象，从而出现梦游。梦游其实很普遍，在成年人和小孩中出现的概率为百分之二十五。梦游共分为两种，第一种和梦境没有关系，它和病态睡眠障碍有关。它们往往出现在平时最熟悉的地点，做自己清醒时时常做的事情，例如做饭、喝水、上厕所等等。在一九九八年，曾发生了一件惊人的梦游事件：七十七岁的库尔斯在梦游的时候，走进了自家附近的一个池塘里。等他醒来的时候，发现自己被困在泥沼中，无法动弹。池塘的水淹至他的胸部，最可怕的是，周围还有许多鳄鱼。他一边喊救命，一边用自己的拐杖驱赶鳄鱼。幸运的是，邻居听到了他的呼喊，连忙报警救了他。第二种梦游则是和梦境一起发生，身体的反应根据梦境内容做出活动。人们在睡眠的时候，每隔七十到九十分钟就会进入快速动眼期，这时我们的眼珠会快速转动，在这期间，人类脑波会变快。而且极不规律，除了呼吸、心跳、肠胃还在工作之外，人的自然身体机制使全身处在一个放松甚至瘫痪的状态。所以，当梦境出现时，普通人能安稳地睡在床上；但如果患有睡眠行为障碍的人，梦见丧尸在追他，大脑就会命令双脚快速奔跑，他的身体机制就会失灵。当发现有人在梦游时，我们需要随机应变，看他做的梦是否有危险，并选择合适的机会把他叫醒。因为梦游本身就具有危险性，人们在梦中无法控制自己。如果梦游者持有危险的工具，就要特别小心。曾经有一位五十五岁的英国妇女，梦游时会煮很多东西吃，而这些食物热量高达两千五百卡路里，这就使得她白天必须自律减肥。更糟糕的是，她还在梦游时吃过乳胶漆等物品。梦游的人通常都处于深度睡眠中。不容易被叫醒。研究睡眠的专家表示，如果强行把熟睡的人叫醒，他们就会进入长达三十分钟的懵懂状态。专家称之为“睡眠迟钝”。这时，梦游者会感到不适、情绪烦躁，甚至不安，甚至会做出一些危险性的举动。医学调查显示，为了梦游者与自己的安全，我们可以选择诱导他们回床上继续睡觉，但要避免跟梦游者有肢体接触。如果这个方法没有效果，可以通过制造声音来吵醒他们。他们往往对梦游时发生的事情没有印象，因为梦游是在无意识的情况下发生的。大脑中储存记忆的部分是沉睡的，所以我们本身不会知道自己是否梦游。梦游不是严重的心理或生理疾病，但它有不可预知的危险性。在日常生活中，可以通过多休息、多放松。清理身边的危险物品，装开门警报器等措施来减少梦游现象。如果短期内梦游的次数还是很多，那就要去医院寻求医生的帮助了。现在知道了梦游症的危险性，你有什么感触呢？留言告诉我们吧。